Tại nhà Quốc hội tiếp tục chương trình phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8 năm 2022 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng. Dự thảo pháp lệnh này quy định mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi cản trở hoạt động tố tụng của cá nhân đến 40 triệu đồng, còn với tổ chức đến 80 triệu đồng. Thảo luận tại phiên họp, các ý kiến cho rằng thực tế xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động tố tụng cho thấy các hành vi cản trở xảy ra ngày càng nhiều và có xu hướng gia tăng. Trong khi đó, pháp luật nước ta chưa có văn bản quy định có hệ thống về việc xử phạt các hành vi cản trở hoạt động tố tụng, mà chỉ có một số quy định chung, chưa cụ thể, chưa rõ ràng về xử lý. Vì vậy, việc ban hành một văn bản pháp luật thống nhất và chi tiết, tạo cơ sở pháp lý để xử lý nghiêm minh những hành vi cản trở hoạt động tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền là cần thiết. Theo dự thảo pháp lệnh, mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi cản trở hoạt động tố tụng của cá nhân đến 40 triệu đồng, của tổ chức đến 80 triệu đồng. Tuy nhiên, một số ý kiến bày tỏ băn khoăn về thẩm quyền xử phạt của lực lượng công an nhân dân. Pháp lệnh quy định chỉ xử phạt trong giai đoạn giải quyết tin báo tố giác tội phạm và điều tra truy tố, còn khi hồ sơ gửi qua tòa thì không có quyền xử phạt. Trên thực tế thì nó có những cái vấn đề xảy ra khi mà hồ sơ đã chuyển qua tòa án, mà tòa án thủ lý rồi thì hành vi cản trở đó là nó vẫn diễn ra không chỉ là diễn ra ở trong phiên tòa mà ngoài phiên tòa mà mỗi lúc mỗi nơi một số ý kiến khác băn khoăn về cơ chế khiếu nại khiếu kiện của người bị xử phạt hiện dự thảo pháp lệnh đã dự liệu trường hợp này hay chưa tôi muốn xin hỏi là trong trường hợp tòa án hoặc thẩm phán xử phạt vi phạm hành chính thì quyết định này có phải là quyết định hành chính không và nếu nó là quyết định hành chính thì cơ chế khiếu nại khiếu kiện của người bị xử phạt thì sẽ ra sao? Và nếu khiếu kiện lên tòa án theo tổ tục tố tụng hành chính thì liệu có bảo đảm khách quan hay không? Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng việc xử phạt vi phạm hành chính trong hành vi cản trở những hoạt động tố tụng hiện đã được quy định trong một số luật. Vì vậy nếu mức phạt và hành vi giống nhau thì không nhất thiết phải quy định trong pháp lệnh này. Để đảm bảo được cái tính đồng bộ của hệ thống pháp luật này thì nên chăng nối với hoạt động nào mà các cái luật chuyên ngành về xử phạt vi phạm hành chính đã có rồi ấy, thì ta không nên nêu ra một cái mức mà lại khác với cái mức đã quy định mà nên nói là ngoài cái mức đó thì theo cái pháp lệnh này thì xử phạt thêm chừng này chừng này, này để tránh cái chuyện là người ta nói rằng là một hành vi mà hai cái văn bản vi phạm pháp luật là xử lý nó khác nhau Kết luận nội dung, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị các cơ quan khẩn trương phối hợp tiếp thu, giả soát và hoàn thiện dự thảo để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua ngay trong phiên họp chuyên đề này.